15 nuevas frases de uso diario en inglés. Empezamos rapidísimo. Bótalo, llévatelo de acá, bótalo. Throw it away. Throw it away. Throw it away. Que sea útil para ti, ¿eh? Number two, número dos. No lo olvides. Don't forget it. Don't forget it. Don't forget it. Recuerda, por favor, que el sonido de esta última palabra que estoy aquí eh, subrayando es it. It, ¿sí? Don't forget it. Don't forget it. Number three, número tres. Eso no es cierto. Por favor, no me, no me juzgues. That's not true. That's not true. That's not true. Recordemos que también en la palabra true, la T es muy intensa. True, true. All right. Eh, practica siempre. Eh. Tienes que practicar. Number four. Debes ahorrar más dinero. Claro, para el futuro, para los estudios, para casarse, ¿no? You should save more money. You should save more money. You should save more money. Ajá, vamos avanzando. Number five. ¿Qué dijiste? Excuse me, perdón, ¿qué dijiste de mí? What did you say? What did you say? What did you say? En ocasiones, en el inglés, digamos, informal, vamos a encontrar también la expresión What you said? What you said? O what, what you say? What you say? Bien, entonces, vamos a encontrar muchas formas, pero en teoría lo correcto es decir What did you say? Utilizando el did, porque el did hace que nuestra pregunta se convierta en pasado. Vamos al siguiente grupo. No olvides dejar tu like, por favor. Number six, número seis. Eso es mío. Por supuesto. That's mine. That's mine. That's mine. Claro que sí. Ese mine no es como el my que estoy escribiendo acá. No, ese es otro my. Ese es otro tipo de posesivo. Así que tenlo en cuenta, por favor. Este de acá tiene N y E al final. Number seven. Number seven. <ríe> Eso no es correcto. Hay que hacer las cosas bien, muchachos. ¿eh? That's not correct. That's not correct. That's not correct. Muy bien, seguimos avanzando. Number eight, número ocho. Él necesita saberlo. De repente una noticia así buena o mala quizás, ¿no? He needs to know it. He needs to know it. He needs to know it. Dos cosas a tener en cuenta aquí. Need tiene S por el he, ¿verdad? A causa del he. Y en la palabra no, nosotros no pronunciamos la K. No se pronuncia. Number nine, número nueve. ¿Es necesario? ¿Es necesario? Esto se dice, is it necessary? Is it necessary? Is it necessary? Number ten, número diez. Tú tienes que cocinar hoy. Ajá, te tengo que cocinar, qué chévere. You have to cook today. You have to cook today. You have to cook today. No olvides suscribirte, por favor. No olvides suscribirte. Number 11, número 11. ¿Para cuándo? Esto es un poco corto, ¿no? Pero van a utilizarlo, créanme. For when? For when? For when? Number 12. Todavía no hablo inglés. Oh, qué mal, pero tienes que practicar para que hables, pues. I don't speak English yet. I don't speak English yet. I don't speak English yet. Number 13, número 13. ¿Tienes alguna sugerencia? Quizá en el restaurante o quizá cuando necesitamos el consejo de alguien, ¿no? Do you have any suggestion? Do you have any suggestion? Do you have any Suggestion. Number 14. Ya estamos terminando, muchachos. Yo vivo en Londres desde abril. Uh -huh. Está buenísima. I live in London since April. I live in London since April. I live in London since April. Muy bien. Pasamos a la última, número 15. Conduce cuidadosamente o con cuidado. Esto se dice drive carefully. Drive carefully. Drive. Drive carefully. Carefully. Muy bien, guys. Thank you so much. That's all for today. Si ya saben, por favor, visítenos. Chau, chau.